。民间传说中，如果你老家的河里淹死过人，那么必定有水鬼潜伏在其中。这个有阴阳眼的小美，因为指了一下水鬼，就惹下了大祸。找倒霉呢，跟我走。晚上回到祥云寺后，小梅想见识一下祥云寺背后的真相，于是马天一让小美保护好手中的莲花灯火，不要让它熄灭，带小美见识这个世界的另一面。小美的阴阳眼突然发作，整个寺庙变得阴森恐怖起来，仿佛遁入了梦境。在寺庙中央，无数冤魂聚集在这里，散发的阴气直冲天际。幸好在寺庙上方有佛陀镇压着这些东西。白天人来自求神，晚上鬼到此求渡，这就是我们寺庙跟其他寺庙的不同之处。原来一些罪大恶极的人，在死去后无法遁入轮回，要先在佛陀面前惩罚自身，以达到忏悔的目的。但凡生前搬弄是非、亵渎三光、破坏他人家庭者，死后就要到庙里用眼泪擦拭台阶。什么时候台阶能够反出人影，什么时候才算赎清罪孽？随即，李大友牵出一头黄牛，忏悔完毕的冤魂要跟随着黄牛的指引，去到地府判官面前，再次进行审判。黄牛，黄牛，你听话，驳林喝脏水是你的活，拉上明灵头朝西，一路下到通彼岸。好好干！今天晚上能走的，赶紧过来。临走前送你们一句话：一路向西莫回头，跟丢了牛，你们也去不了。明白了吗？突然，小美回过神来，刚才的黄牛竟只是一只纸牛，而那些东西早已消失不见。随后，马天一把黄牛点燃。这就算结束了今晚的渡鬼法会，但就在众人进屋之时，天空之上落下了一滴水，浇灭了灯火。小美好奇的往头上一看，之前水鬼果然就趁这个机会附身在小美身上。马天一大感不妙，捏起法诀打在了小美额头上。就在马天一要下狠手把水鬼打得灰飞烟灭之时，但水鬼突然发话，说起天道不公，自己死的时候孩子才三岁，为什么别的鬼都能找替身，我为什么不能找替身？去见孩子最后一面。马天一听完，沉默不语。抬起的手臂缓缓放下，随后一阵蓝光在小美身上浮现。水鬼已经消失不见。这世间也许有太多的不公，但是危害别人的行为永远不会得到原谅。其实他还有别的方法可以自救的，只要救一个落水的人就可以。哎呀，如果告诉他的话，就不管用了。这就叫天道，能救他自己的，只有自己了。